13のシルビア13のシルビアももうねいつまでも新しいと思ってたらもう旧車ですねでこちらイスズのジェミーでしょうかねちょっと詳しくはないんですけどもイスズのジェミーですねでこちらにもねイスズ系のジェミーがありますねはいここにねイスズ系の車がねあるんでねちょっと一気に行きたいと思いますねまずはですねピアッツァですねイスズピアッツァでピアッツァといえばね、まあ、僕が覚えているのはよろしくメカドックの、ね、キャノンボールでね主人公の CRX と死闘を演じたというね記憶がありますねアルミは変えられてると思うんですけどちょっとよくわからないですねこのね室内なんですけどもこのインパネ周りすごいですねすごいメカメカしい感じこんな感じのインパネート初めて見ましたねスイッチ量がすごく多くついているというねはいねというわけで黒のピアッツァでしたねお隣は紺色のピアッツァこれ2台あるんですけどほとんどなんか同じような感じですねこのアルミねこれね僕社外品かなと思ったんですけども隣の車もね同じアルミなんで純正かもしれないですねこれね OZC1 インタークーラーターボインタークーラーターボなんですね,ねリアスポイラーがついていてねこの個性的なアルミというんでしょうかねアルミカバーねこちらのピアッツァもね隣と同じような仕様なんでねちょっとこっちも見ていきましょうねこちらはねリアのハッチバックが開いていてカタログが載ってますあこれやっぱ純正ですね純正のアルミだったんですねこれねね、オーナーさんのピアッツァ愛がねここから溢れ出てますよねねこのメカメカしいねスイッチ類ねこのスイッチ類がねすごくね80年代っていう感じですね昭和キッズの心をつかんで離さないインパネ周りですねグッドデザイン大賞をね受賞してるんですねピアッツァってでこちら赤のピアッツァ先ほどはね革命4頭だったんですけどもこちらは二等ですね。ね、格納二等式になっている。ね、もしかしたら新しいピアッツァなのかもわかんないですね。ちょっと詳しくはわかんないですけどね。あ、このアルミね、見たことありますね。このアルミは見たことありますよ。社外品のアルミ。名前はちょっと出てこないんですけど。はい。インパネ周りはね、先ほどの四等のやつと似てるんで、多分前期と後期とかそんな感じだと思いますね。はい、ここからはね117クーペのねコーナーになってきますね117クーペといえばね巨匠ジュージアーロのデザインなんですねジュージアーロといえばね車のデザイン界で有名な方でデロリアンなんかもデザインされてるというねですねでこのね117クーペのねイメージキャラクターこれカラジシなんですよジュージアーロといえばイタリア人なんですけどもねそのイタリア人のデザイナーがねこのカラジシを選んだっていうはですねカラジシが書いてある手の上があったらしいんですねそれでこのカラジシを気に入ってこのシンボルマークにねバッテリーしたという逸話がありますねこの117革命なんで後期ですね後期の117クーペこのアルミはねちょっと純正なのかシャワー品なのかちょっとよくわかんないですけどシャワー品っぽいですね室内はねこれ赤がね非常に綺麗ですよこれね見てくださいこの綺麗なね室内おそらくこれね当時物でしょうね赤のレザーなんでしょうかねでこのステアリングがいいですねこのシンボルマークの唐獅子がデザインされているとでインパネ周りはねやっぱり70年代のねメカメカしさがね色濃くね残りますね非常にね綺麗ですね本当に綺麗なね室内でリア周りもねこのねファストバックスタイルが美しいですよね117クーペはねはいでこちらもね革命なんでね後期の117クーペですね純正色なんでしょうかねこのブルーメタリックがね美しいですねアルミは渡辺のスリーピースっぽい感じですねでエンジンルームが開いてるんでねちょっとエンジン取らさせていただきましょうねまあ五つのエンジンちょっと詳しくないんでわからないんですけどもね非常に綺麗な状態をね保たれていると思いますよ
このバッジがねかっこいいですよね一一なのね室内はねこちらも綺麗な状態をね保たれてますね、まあ、フロントはレカルシートになってますけどこのリアのシートはね純正の生地でしょうねちょっとチェック柄になっているというねこのインパネ周りセンターコンソールあたりがねウッド調になっててでステアリングもウッドでね非常にあの英国車っぽいね外車っぽいね仕様になっているのがねかっこいいですよねはいこちらも革命の11ですねでねこれもねエンジンルームも開いてるんでねちょっとらしていただきますねこちらもね綺麗なねエンジンルームになってますよねでこの純正のねアルミホイールねこの117はね僕一回映させていただいたような記憶があるんですけどもおそらくこれね特別使用車というんでしょうか何て言うんでしょうかね変わったグレードだったと思うんですけども貴重な1台だったと思いますよこちらはねシルバーの117ですねあこのアルミもねおそらくこれ純正ですねあこれいいですね117クーペってね刻印されてますねおしゃれですね117クーペの刻印が出るね純正のアルミホイールねシルバーが美しいですねあこれね純正をね保っているんでしょうね非常に綺麗な状態室内はねこちらもチェックがあるですね変わったこと先ほどとはデザインの違うねチェックね室内もねノーマルを維持されてますねはいこちらね白のね117クーペですねこちらフォグランプをつけられているんでしょうかでねアルミは純正だと思われますね純正のアルミで117クーペっていろんなタイプのねアルミがあるんですねこのようにねこれもノーマルをね維持されてる感じですよねオーナーさんすみませんちょっと室内を映させていただいていいですか<笑>すいません後ろを映さないようにするんで<笑>あんまり後ろは<笑>はいちょっとオーナーさんのご好意でねちょっと室内をね見せていただけることになったんですけどいやねこれね非常にこのメカメカしいねインパネ周りがねかっこいいですよねでねこのステアリングはねまああの社外品に変えられてると思うんですけどでねこのねシートはねレカルもね革張りに変えられているこれあのこれに合わせてるんですね室内の色にね、うん、あの色ネイビー好きだからこれでああなるほどネイビーがね大好きということでそれに合わせてこの室内シートのねカーバリーにされているということなんですね非常に綺麗なね室内ですねこの辺のねメカメカしい感じがね男心をくすぐりますよねすいませんありがとうございますでこちらフォグランプが付けられててね非常にねかっこいいね一一の役目でここからはね丸めになるんで前期ですね前期の一一の役目アルミはこれ黒モドラーかもわかんないですね黒モドラーかなこれはだとしたら非常に高価なアルミですよこれはい、あ、ね丸めの一一七の役目もかっこいいですよねテールのデザインはね、後期と同じデザインになってますよね。室内はね、前期と後期でちょっとガラッと変わるような印象ですね。前期の方は、まあ、あの、よりクラシックなね、クラシカルな感じのね、メーター周りになってますよね。こちらドアミラー、ドアミラー仕様にしてるんでしょうね。これね、もともとフェンダーミラーだったのをドアミラーにされているというね、そういう一一七のグルでしたね。はい、お隣はね、ブルーメタリック。ブルーメタリックがね、綺麗なね、チーチなんですね。で、このメッシュは、ちょっとどこのかわかんないんですけども、当時物っぽいですよね。当時物っぽいメッシュ。ね、リアから見ると、ブルーメタリックが非常に美しいですよね。こちらもね、室内は綺麗ですね。もともと室内は白っぽい生地だったんでしょうね。こちら黒のね一一なんですねでこのね、まあ、ボンネットのこの感じねずっと乗り継いできたぞというようなね当時からのカラーなんでしょうねはい、あ、この色あせた感じがね時代をね感じさせますよね
アルミはねちょっとどこのアルミかわからないんですけども社外品だと思われますねで三角窓なんですね117クープは三角窓になっているでこのステアリングもねかっこいいですねこういうステアリング僕好きなんですよねこちらの室内はねまあブラウン系のね室内結構カラーバリエーションが多いですよね同じようなね室内の生地を見ないですねでこのインパネ周りですよねこのインパネ周りがね男心をくすぐるようなデザインになってますよねお隣もね黒なんですけどもこちらの117クーペは非常にね磨き込まれてね綺麗な一台ですねアルミはねワイヤータイプですよねダンロップのマークがねついてますねダンロップからこういうワイヤーのねアルミが出てたんですねでドアミラーになっている、ね、これもともとドアミラーなんでしょうかね変わったね変わった形のドアミラーですねこれねビタローニビタローニって言われてますねビタローニのミラーねインパネ周りもねウッド調になっててねウッド調のインパネ周りがね非常にかっこいいですよね。はあ、黒が非常にかっこいい一一七クーペですね。お隣はですねこれオールペンされてるんでしょうかね。なんていうんですかグレーグレーがねこれが純正色なのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけどグレーのね一一七クーペ。もしかしたら純正色かもわかんないですね。っていうのは。このアルミホイールでください。これ純正ですよね。このアルミがね、純正なんで、もしかしたら、これ当時のね、オリジナルカラーなのかもわかんないですね。非常に綺麗なグレー。で、エンジンルームが開いてるんでね。見せていただきますけど。これもね、非常に綺麗なね、エンジンルームとなってますね。ね、リアからもね非常に流麗なねファストバックスタイル室内はもちろん綺麗ですよねまあウッド調のねインパネ周りとなってますねこちらは黒を基調としたねもともと黒の内装だったんでしょうね非常に破れもなくてね綺麗に見えますねはいこちらはですね何か書いてますねボンネットに台湾あ、シェイシェイ台湾って書いてるんでこれあのあれですね東日本大震災のね義援金に感謝するね文言が書かれてるんでしょうねそんな一一なんですねアルミはですねまあ、レイズのね新しいアルミが入ってますねでボンネットはですねボンネットは綺麗ですねちょっとチューンされてるような感じですねはい。でねまあ横にもねシェイシェイ台湾でね、天井もねシェイシェイ台湾もちろんソークレバリアもねシェイシェイ台湾ですねシェイシェイ台湾号ですねこちらもね黒を基調としたね室内になってますね非常にこのウッドがねかっこいい感じシフトブーツはね新調されてるんでしょうかね赤色になってますねね、というわけでね台湾への感謝を忘れない117クーペでしたねシェイシェイ台湾はいお隣はですね一点赤の117クーペこの赤もね純正色なのかどうなのかっていうのはちょっと僕わからないんですけども、ね、非常に綺麗な赤ですねでね見てくださいこのアルミアルミはねスピードスターのマーク1ですよ一円玉ホイールと言われたねスピードスターのマーク1、まあ、マーク2マーク3はね復刻されたんですけどもねマーク1はねちょっと復刻されなかったんで、ね、非常に貴重なアルミホイールだと思いますよでこの赤色もイテージナルクーペはね似合いますよねね室内はねグレーを基調とした室内ですねこちらもインパネ周りはウッド調になっているね,ね赤がね非常にかっこいいね117クーペはいお隣はねこれレモンイエローの117クーペですね
、このグリルがねグリルのデザインがちょっとね今気づいたんですけどもね多分グレードによってグリルが違うんでしょうねこうなってるやつもあれば先ほどの117なんかはこういう感じになっているとねでこれねこれも純正を維持されてる感じですよねこのねキャップねこのキャップいすずって書いてるんで純正ですよねこのねエンブレムなんかもいいですよねで純正なんですけどもちょっとねこのリアのねタイヤの感じちょっとシャコタンにしてるのかどうなのかわかんないですけどもこのフェンダーにかぶるねこのアルミのねこのタイヤの感じがね非常にいいじゃないですかねこれオーナーさん純正色ですよねこのこの色はねそうですよねこの117クーペはなんかテールのデザインが違いますねこれグレードによって違うんですかねそうですねこの3台で初期のやつであこっちが初期なんですか、はい、じゃあ年代順に並んでるんですねあ,です、はい、あなるほどグレードは違ってもじゃあデザインは全部一緒ね一緒だと思いますね基本的にああなるほどはいでねちょっと今オーナーさんの許可をいただいてねちょっと室内をね開けさせていただきますねはいね非常に綺麗な室内ですねこれね僕このステアリングのこの感じがね好きなんですよね昔の車ってかっこいいですよねでこのねインパネ周りですよこれこれワクワクしませんか皆さんね昭和キッズの心をね捉えて離さないんですよねこのメカメカしい感じねこれがね昔の車のいいところなんですよねでねこのセンターコンソールとかもねこれかっこいいじゃないですかね男の子が絶対好きなやつですよはい、あ、かっこいいですよねでねこのシートなんかもね綺麗ですよね非常に綺麗なねシートね破れはないですよはい、あ、ねというわけで純正ルックを維持されてね綺麗な117クーペでしたねはいお次はねホワイトホワイトの117クーペですねこういうバッジがいいですよねこのバッジがね僕好きなんですよねねこのグリルのバッジねでアルミはねこれはワイヤータイプ何なんでしょうかねボルクボルクでこういうワイヤータイプのねアルミ出してたんですね知らなかったです、ね、ボルクのワイヤーメッシュでね、まあ、ワイヤーのねアルミも似合いますよねホワイトリボンタイヤにしててねかっこいいと思いますねでねこちらの室内もね非常にねかっこいいですよねオリジナルをね重視されてますねはあ、オートバイ乗れないって言うんで乗れなくてテントでというわけでね白をのぶし117クーペでしたねはい最後ね最後赤色がねかっこいいねこちら117クーペあこの117もねワイヤータイプですねこれはどこのメーカーかっていうのはちょっと分からないですけどねこれもワイヤータイプになってねであエンジンはねこれはね非常に綺麗ですよこのエンジンエンジンはね非常に綺麗ですよこれね非常に手入れは行き届いたねエンジンルーム綺麗ですねねここに書いてますけどね初期モデルボディパネルの形成に手作業が多く行われたことによりハンドメイドとか手作りとか呼ばれていますね生産台数2158台希少車なんですねこれね手作業で作られていたんですねこのプレスラインもちろん室内はねノーマルですよね綺麗な状態がね維持されてますねこれ見てくださいねこういうのかっこいいですねというわけで117クーペをね足早にね撮影させていただいたんですけど僕ね逆まあ年代のね新しい順から言ってましたね実はねこちら左端がね年代の古い117クーペということでこのグリルになると初期型ということでねで
そこからずっとね新しくなっていく、ね、このここまでがねまあいわゆる初期型前期でも初期というねタイプらしいですよでこっから、まあ、後期なんでしょうかねグリルの形状が変わっていくねグリルの形状が変わってね丸めなんで前期は前期でも前期の中でもまあ後期というかねはいこのグリルですよねで革命になっていく革命になると後期になるんですね後期の1175、うん、こねというね感じでねでピアッツァになっていくとという感じでねこの年代順に並べられてたらしいですねここにね、非常に珍しい車がありますねこれは何だか分かりますか皆さんおおえー、変わった開き方するんですねロータスのエスプリですねこれを見てくださいここにねエンジンが来るんですねここにね非常に珍しいレビンがありますね51のレビンということでねトレーナーって書いてますねこのバンパーの形からこれ51かもしれないですね